Kicsodák? Az előbb már referáltam. Bagatel história. Kis mókusok. Ja, igen. Vendéglős, órás. Másik kettő? Asztalos ügynök. Milyen ügynök? Könyvügynök. Um, elkezdték már? Most akarjuk. Hát csak tessék. Macák. Gyomás az egyiket. Jó estét. Gyere ide, fiam. Azt mondtam, hogy gyere ide. Nem tudsz beszélni, gyermekem. Kérem, mit? Kérem, én Kovács János asztalos mester vagyok. Családos ember. Egészen bizonyos, kérem szépen, hogy valami félreértésről van szó. Tessék talán ellenőrizni, hogy kit, kiket kellett volna idehozni helyettünk. Hova hozni? Ide kérném szépen. Hová? Hát, ide kérném. Azt kérdeztem, hogy hová ide? Látod, látod, ilyenkor derül ki, hogy a tudatlanság milyen végzetes betegség. De hát majd megpróbálunk segíteni rajta, jó? Mindjárt itt van kettőnk közt egy félreértés. Mit mondtál, mi vagy te kisfiam? Asztalos. Iparengedélyes, asztalos mester, tisztelettel. <gül> Micsoda rögeszme? Ezek szerint, ha te tisztességes asztalos mester vagy, akkor például a feleséged egy tisztességes asztalos mesterné, és nem egy büdös kurva. Bitagyak! Nem szabad ám idegeskedni. Amint látod, a tudás nem adják ingyen. Bizony jobb lett volna, ha előre tudod, ha egy köztörvényes bűnöző, amilyen te vagy, édesfiam, akinek a felesége egy mocskos kurva, aki végig strikhelt a félváros mielőtt a teringyód lett. Szóval, ha egy ilyen magadfajta szemét alak, dögnek és gyilkosnak nevezi a tisztességes embereket, akkor azok ezt természetesen kikérik maguknak, és kézzel foghatóan a tudomásodra is hozzák. Mint például most. Nem rossz, nem rossz, de nem is a legjobb. Megenged néhány megjegyzést. Nem először hallja tőlem, és valószínűleg nem is utoljára. Mindenek előtt egy szemléleti hiba. Az imént azt mondta, hogy egy egészen bagater ügyről van szó. Kérem, magyarázza meg nekem pontosabban, hogy miért tartja ezt az ügyet bagatelnek. Hát nem bagatel. Mondja meg, hogy miért az. Tegnap lelőtték két testvérünket. Meghalt mind a kettő. Tegnap előtt bombát dobtak a pártházra. Ma délelőtt elfogtunk két sohancot, akik röpcéduláztak. Ezek nem bagatel dolgok. Ezzel szemben négy ember egy vendéglőben dögnek és gyilkosnak nevez bennünket. Aztán megisszák a borukat, hazamennek, ledöglenek a feleségük mellé. Jár a szájuk, de nem csinálnak semmit. Az ügy tehát bagatel. Ezek itt kint érzésem szerint soha nem láttak fegyvert. És nem hiszem, hogy akár meg is kellene kötözni őket, ha majd kivégezzük. Ki akarja végezni őket? Természetesen. Akkor miért verette meg őket? Hogy, hogy miért verettem meg őket? Hát mit csináljak velük? Tanítsa meg őket horgolni? Hány éves maga? 28. 
Bölcsész? Igen. Ismeri Hui Cingát? Igen. Ortégát? Igen. Olvasta a tömegek lázadását? Természetesen. Mondja, miért ver maga? Hogy miért verek? Igen, miért ver? Gondolkozott már ezen? A megszerzett hatalom jogán. Az eszmeim keltette indulat parancsára. Csak ezért? Ez nem elég. Szeretném helyesbíteni mindenek előtt egy tévedését. Adjanak magunkra. Bombátoknak egy pártházra bagatel ügy, mondom én. Telefirkálják a falakat, röpcéduláznak bagatel ügy. Rálőnek egy testvérünkre bagatel ügy. Miért? Mert elfogjuk az illetőket, felakasztjuk vagy tarkon lőjük. Hányan vannak? Az ország lakosságának elenyésző töredéke ezer, tízezer, húszezer előbb-utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek, tehát bagatel. Ami nem bagatel, az a többi, aki nem röpcédulázik, nem dob bombát, nem lövöldözik, hogy azokkal mi van, az az érdekes. Azok itt élnek, szuszognak, az igazi dolgunk velük adódik. A tömegek korát éljük, tanár úr, az undorító tömegek korát, amely tömeg soha nem táplált még olyan illúziót saját magáról és önnön szerepéről, mint éppen ma. Hány ingerlően undorító, amit a tömeg önmagáról hisz ebben a században? Sztrájkok, tüntetések, hát hol élünk? Ami ezt a négy fickót illeti, természetesen nem végezzük. Akkor miért hoztuk be őket, kérdezi talán. Tisztában van azzal, kedves tanár úr, hogy vélekednek ezek önmagukról és a világról? Nem tudom. Akkor felvilágosítom. Ezt mondják, mi kis senkik vagyunk. Nincs beleszólásunk a világ dolgaiba. Nem tehetünk mást, behúzzuk a nyakunkat, hadd zúgjon el fölöttünk a történelem viharak. Nem tehetünk semmit, ki vagyunk nekik szolgáltatva. Azt csinálnak velünk, amit akarnak. Hát látja, azért hoztuk be őket, hogy maga bebizonyítsa nekik, hogy ez valóban így van. Hogy ez a macák, vagy hogyan hívják, betöri az orrukat, leüsse őket, ficamítsa ki a karjukat, rugjon az ágyékukba, és maga nyugodtan mondhassa nekik, hogy a feleségük kurva. Ez a négy ember tanulja meg, hogy magának valóban jogában áll lesz mondani, jogában áll széttörni az orrukat, kiveretni a fogukat, szétrugatni a veséjük. Maga tehát ezért ver, tanár úr. Tanulják meg, hogy nekik semmit sem szabad magának, meg mindent. És ezért nem öli meg őket, hanem hazaküldi szépen egytől egyik. Hadd vigyék hírét, hogy mi történt velük. De hogy miért, mi a bűnük, azt nem kell tudnia. Nem kell tudnia ennek a kis fényképésznek a szerepéről sem. Nem is kell említést tenni róla. Legyenek bizonytalanság. Féljenek odakint a világban, bűnös és ártatlan egyaránt. Halottakat könnyű produkálni, tanár úr, de olyan halottakat, akik esznek, isznak, és úgy tudják befogni a szájukat, mint egy valóságos kadáver, az már nehezebb. De ez az igazi feladat. Ennek megközelítése érdekében tehát maga nem valamely indulatból, hanem mindig pedagógiából ver. Világos, amit mondtam? Igen, és világos. Örülök, hogy egyetértünk. Ezt a négy emberkét pedig, amint megállapodtunk, szépen hazagüldi. De várja meg a reggelt, hogy világosban sírják el a bátukat, addig persze foglalkozzanak még velük. Mielőtt kiengedi őket, szóljanak nekem. Beszélni akar velük? Mondja, megértett mindent abból, amit mondtam? Azt hiszem, igen. Biztos? Gondolkozzék csak. Vigye tovább azt a logikát, amit kifejtettem maga előtt. Nem hiányzik semmi? Vége a láncnak? Nem tudom, mire gondol. Ezek kimennek innen, és félni fognak tőlünk, ez rendben van. Gyűrölni fognak bennünket, ez is rendben van, mert ez fokozza a félelmük. De mit fognak érezni önmagukkal szemben? Tud erre válaszolni? Azt hiszem, örülnek, ha kimehetnek innen. Magának egy kicsit lomha a fantáziája, kedvesem. Nem gondol arra, hogy ezek 
Önmagukat fogják becsülni azért, mert felemelték az öklüket, amikor macák beléjük rúgott? Vagy amikor maga a ringyónak nevezte a feleségüket? Nem idegesíti ez maga? Protestálni, lázadni, tiltakozni csak az olyan ember tud, aki becsülheti önmagát. Kiengedne innen embereket, akik félni fognak tőlünk, gyűlölni fognak bennünket, de jogosan becsülik önmagukat. Elkövetne ilyen hibát. Amíg az önérzetnek nyoma van bennük, addig hiába veri a félelmet, adjuk tekervényeibe, tanár úr. Mi következik ebből? Mi lehet a maga teendője? Meg kell utáltatni őket önmaguk előtt. Világos? Amíg ezt nem tette meg, addig nem csinált semmit. Az ég világon semmi. Abból kell kiindulni, hogy egy, az ember nagyon ragaszkodik a nyomorult életéhez, kettő, az ember végtelenül gyenge, szégyen teljesen vacak és gyáva teremtés. 